Bună! În filmarea de astăzi vă voi prezenta pulbera ceramică Darby Form. Voi turna câteva piese și ulterior voi prezenta și câteva din particularitățile acestui material. Darby Form este un Ipsos Alpha, foarte dur, pe scala Shore D, are 80 de unități. De ce zice pulbera ceramică? Are consistența și duritatea apropiată de a ceramicii coapte, cu diferența că el se întărește la temperatura camerei. Pentru a vă exemplifica cel mai bine, dacă am aici două măști, aceasta este din pulbere ceramică Darby, iar aceasta este din Ipsos de modelaj. Ca sunet să vă dați seama ipsos iar Darby form -ul. chiar trebuie forță pentru a se poate rupe. E o opțiune foarte bună pentru piesele subțiri sau cele care necesită o duritate ridicată, o rezistență la impact, la crăpare. Pulberea ceramică Darby Form are un raport de mixare de 2,5 la 1, însemnând de două ori și jumătate greutate de pulbere ceramică comparativ cu apă. La 150 de grame de apă trebuie 375 de grame de pulbere ceramică. Întotdeauna se adaugă pulberea în apă prin presărare. Astăzi voi turna câteva piese mai fine în matrițele de la FIMO pentru fructe. La acest tip de piese, la extragere, veți vedea că nu se rup codițele. Voi turna și o piesă mai mare în cauciuc siliconic special pentru turnări de Ipsos și pulber ceramice. Pentru a amesteca pulberea ceramică, și toate celelalte tipuri de Ipsos folosiți spatură niciodată mână. Înainte de a face amestecul de pulbere ceramică, trebuie să pregătim matrițele. În acest caz voi folosi o matriță din cauciuc siliconic, special pentru tunari, de Ipsos ciment. Este special pentru că are rezistență mare la abraziune. În cazul matrițelor, complexe, cu detalii fine, e de preferat să faceți un amestec de apă cu detergent de vase, lichid. Pentru a umecta matrița, Nu trebuie să băltească înăuntru. Suflați bine astfel încât toate, toată spuma creată înăuntru să dispară. Creând astfel o peliculă care va ajuta la eliminarea aerului. În cazul acestui ornament de perete, am folosit niște gută din sârmă oțelită plasticată și cu stopăre, care va fi inclusă ca și agățătoare direct la turnare. Dăugați pulbere ceramică prin presărare, o lăsați să se umezească, vibrând ușor, Mișcarea sus-jos, în general, elimină aerul mai bine decât în lateral, stânga-dreapta. 
încet încep să amestec, după ce s-a omezit toată pulberea introdusă. După ce s-a amestecat bine, suflat. pe suprafață și se poate trece la turnare. Nu turnați de la înălțime mare și să nu creați bule suplimentare de aer la impact cu matrița. Iar acum, mișcări de sus jos, okay. introduc armătura. O voi îndoi puțin. Extragerea piesei turnate din Darby Form se poate face în 40-50 de minute de la turnar. Acum voi face un experiment pentru a vă arăta ce se întâmplă dacă puneți mai multă apă decât trebuie. Și am adăugat puțină pulbere ceramică. După cum vedeți, are o consistență mai lăptoasă. Voi face în așa fel încât să fie vizibil. Nivelez bine tot materialul, redistribui surplusul de material. Cu mișcări sus jos, plucem vibrații pentru a elimina eventuale bule de aer captive. În 40 de minute va urma să extrage să le turnate acum. Ah. 
Au trecut circa o oră de la turnare. În momentul în care partea superioară a piesei turnate s-a răcit, se poate trece la extragere. În cazul rețetei de material subțiat, mult subțiat, se poate vedea că mai există un surplus de apă. Însă pulberea, chiar dacă s-a aflat sub apă, s-a întărit bine. Ca rezistență mecanică, materialul făcut într-un raport mult mai diluat decât cel recomandat de producător, e mai slab. Având o densitate mai mare decât uh, Ipsosul de modelaj, Ipsosul Beta, uh, presează mai mult pe suprafața matriței și împinge bulele de aer. Dacă combinăm și cu vibrația matriței în, în direcția sus-jos, sigur obținem piese fără defecte. După cum se vede, nu avem asemenea probleme. În momentul în care da și culoare, se va vedea și mai bine uh, relieful piesei obținute. Acum, deși ea s-a întărit și a fost turnată cu o oră, ea încă mai este grea, pentru că încă conține multă apă. Practic, în 24-48 de ore este complet uscat. Metoda de texturare, de colorare a unei asemenea piese, vă voi arăta -o ulterior. Acum vom extrage și piesele mai sensibile. Se extrage matrița din suportul de Ipsos. Prin tragere ușoară. Iată cum arată la o oră de la turnare. Și piesele pot fi scoase. Sunt deja dure. Piesele care au elemente sensibile la rupere, puteți să le lăsați până la două ore sau chiar și până la doua zi. Pentru a le desface, îndoiți ușor. Iată. Cât timp este umedă, piesa poate fi retușată de excesul de material, poate fi curățată de bavură. Pantajul Acestui tip de material Iată, a picat pe jos și nu are absolut nimic. La nici o oră de la turnare, piesele se extrag în siguranță și nu se rup, nu se sparg. Dacă se lucrează cu grijă, Tocmai pentru că este atât de dur, în strat subțire, dar biformul se pretează în special pentru 
uh, rame ornamentale sau pentru oglindă sau tot felul de piese de grosim mici și care necesită rezistență. Trebuie se poate auzi. Nu? Nu goliți rezidurile rămase din vasul de amestec la ghivetă sau la canalizare, deoarece va înfunda țevile. Piesele turnate din Darviform pot fi colorate cu vopsele acrilice pe bază de apă sau se poate folosi ca stat intermediar grundul acrilic Gesso. Ce e important, piesele din Darbiform au o suprafață foarte fină și cu pori foarte, foarte mici. Nu sunt prăfoase. O altă metodă de colorare a pieselor din Darbiform ar fi prin imersarea în apă. Deci am aici două piese. Aceasta este mai uscată, aceasta e cea turnată ieri. Vă voi arăta ce se întâmplă cu cea uscată. Lucru pe care cu piesele din Ipsos de modelaj nu-l puteți face. Vă imersați în apă. Circa un minut. Va elimina aer, va absorbi multă apă. După care vom trece la colorare ei printr-o metodă la umed. Pentru aceasta avem nevoie de un vas cu apă curată o cârpă sau o lavetă de asemenea curată și vopsele acrilice pe bază de apă. În acest caz folosesc vopsele acrilice de la Louvre. Partea reversă se poate șterge, se poate șlefui și la umed și la uscat. E dură. Are rezistență bună, chiar și umedă. Nu se mărunțește, nu se spărâmă. Tamponăm piesa să luăm excesul de apă de, apă, de pe suprafața acesteia. Și luăm vopseaua acrilică. O diluăm. O dăm bine pe toate părțile. Unde este prea închisă culoarea sau prea multă culoare, mai umezim cu apă, mai diluăm culoarea. Iar apoi excesul de culoare se șterge, prima dată prin tamponare. Cam așa arată. După uscare se poate aplica un strat sau chiar două de lac de piatră. Dar asta se va face abia după deshidratarea completă a piesei. Prin metoda colorii la umed se scoate în evidență textura piesei obținute în matriță. De exemplu, acest model poate fi, după uscare, dat cu grund acrilic în interior și se pot aplica imagini prin tehnica de cupaj sau tehnica transferului. Am uitat să vă arăt avantajul bazei din Ipsos pentru matrițele pediculare în cazul obținerii pieselor din paste cu uscare la aer, luturi cu uscare la aer. 
Fiind o bază rigidă, sunt mult mai ușor de presat în forme. În acest caz eu folosesc Darby Kid Soft, dar pentru luturile cu scarele aer mai dure, folosiți astfel de unelte pentru modelare. Imediat după presare, puteți scoate piesele. Yeah. Iar pentru realizarea acestei prezentări și pentru a obține aceste piese am folosit următoarele articole și materiale Darby Kid Soft plus cu scare la aer unelte de modelaj Professional Clay Tools matrițe de la FIMO, flexibile, iar pentru realizarea bazei am folosit pistol cu baton din silicon și Ipsos de modelaj dar vi form la găleată, însă există și varianta mai convenabilă ca și raport cantitate preț sub numere de plate preste expression la 25 de kg crunt acrilic gheasă culori acrilice pe bază de apă de la Louvre gută din sârmă plasticată oțelită stopere pahar de cauciuc pentru amestecuri de Ipsos în descrierea clipului voi pune linkuri către toate materialele și articolele folosite la realizarea lui.